தமிழ் உறவுகளாகிய அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் ஜிடிஎன்டியில நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்சஸ் இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ்ல இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் அண்ட் போனஸ் டாலரன்சஸ் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோல ரூல் நம்பர் ஒன்னுடைய டெபினேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனை எப்படி நம்ம வந்து செக் பண்றது தட் மீன்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் சைஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார்ம் ரெண்டுத்துமே நம்ம வந்து செக் பண்றது பேர் தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் நம்ம சொல்றோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷேஃப்ட் ஷேஃப்ட மேக்சிமம் சைஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட் மினிமம் சைஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் டூ இதுதான் மேக்சிமம் லிமிட் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் தி ஷேஃப்ட் இப்போ இந்த ஷேஃப்னுடைய மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்றது டென் பாயிண்ட் எயிட் டயாமீட்டர் இப்போ இந்த ஷேஃப்னுடைய சைஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது எப்படி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம்னா இந்த ஷேஃப்ட ஒரு ஹோல் அதாவது அந்த ஹோல் வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட்ல இருக்கணும் அந்த டென் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ல இந்த இந்த பின்னை கம்ப்ளீட்டா இன்சர்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் இது வந்து சைஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபார்ம் கரெக்டா இருக்கும் செக் பண்ண முடியும் ஷேஃப்னுடைய லென்த் ஃபார்ட்டி டோட்டல் லென்த்தும் அந்த கோகேஜ்குள்ள என்டர் ஆகி வெளியே வந்துடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட்ன்ற அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த கோகேஜ் நோ கோகேஜ பத்தி ஏற்கனவே நம்ம ஜிடிஎன்டி வீடியோல வீடியோ நம்பர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு டீட்டெயிலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்க்காத நண்பர்கள் அதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கோ கேஜனா என்ன நோ கோ கேஜனா என்ன அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெளிவா புரியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் வந்து ஹோல் எப்படி செக் பண்ணி பாக்குறது ஹோலுடைய மேக்சிமம் சைஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் தி ஹோல் வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ இதுல மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்றது மினிமம் ஹோல் அதாவது நைன் பாயிண்ட் டூ இந்த ஹோல் நைன் பாயிண்ட் டூ இருக்கா இல்லைன்னு எப்படி செக் பண்ணி பார்க்க முடியும்னா அப்போ அந்த ஹோல் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஷேஃப்ட் இன்செட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ அந்த ஷேஃப்ட் சைஸ் என்னவா இருக்கணும் நைன் பாயிண்ட் டூ சைஸ் ஷேஃப்ட் என்ன பண்றோம் கம்ப்ளீட்டா அதாவது தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய லென்த்தி ஷேஃப்ட் வந்து உள்ள இன்செட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த ஷேஃப்ட் அப்படின்றது தான் இங்க வந்து கேஜ்னு சொல்றோம் அப்போ அந்த கம்ப்ளீட் கோ கேஜ் ஷேஃப்ட் டயாமீட்டர் நைன் பாயிண்ட் டூ தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் லென்த் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஹோல்குள்ள போயிட்டு வந்துடுச்சுன்னா அது வந்து கோ கேஜ் அப்போ அந்த ஹோல் இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பனன் வந்து ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்டா மாறிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றது எப்படி இங்கே அந்த எல்எம்சி மூலமா ஷேப் சைஸ் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் நோ கோ கேஜ் மூலமா ஒரு காம்பனை செக் பண்றது ரெண்டு விதம் ஒன்று வந்து எவ்ரி கிராஸ் செக்ஷனையும் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கறது டென் பாயிண்ட் டூ சைஸ் ஷேஃப் டயமீட்டர் இருக்காங்கன்றது செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேலிப்பர்ஸ் இப்போ இந்த கேலிப்பர் சைஸ் என்ன இருக்கணும் அல்லது ஸ்னாப் கேஜ் சைஸ் என்ன இருக்கணும்னா டென் பாயிண்ட் டூ மினிமம் அதுக்கு மேலே என்னென்னா இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கேலிப்பர் சைஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் டூ ஆர் மோர் தென் டென் பாயிண்ட் டூ இருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த கேலிப்பருக்குள்ள இந்த ஷேஃப் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்போ என்னாகும் ஷேஃப்ட் வந்து உள்ளே போகக்கூடாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் ஹோல்லையும் ஹோலில் பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்றதுனாது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷேஃப்டோ அல்லது ஒரு கேஜ் என்ன பண்ணுறீங்க உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க அந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜ் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த ஹோலுக்குள்ளே போகக்கூடாது தட் இஸ் கால் நோ கோ கேஜ் ஓகேங்களா ஸோ காம்பனன்ட் நாட் கோயிங் இன்சைட் அப்படின்றது தான் நோ கோ கேஜ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த காம்பனண்ட் வந்து என்னது ஃபங்க்ஷனபிள் காம்பனண்ட் அப்போ இதுல இருந்து நம்மளாம் தெரியுது கோ கேஜ் அப்படின்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்றது நோ கோ கேஜ் அப்படின்னா லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷனை செக் பண்றது இதுதாங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் ஆஃப் எல்எம்சி அண்ட் எம்எம்சி ஓகே இப்போ ரூல் நம்பர் ஒன்னுடைய எண்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண ரூல் நம்பர் ஒன்னு இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் டெஃபினேஷன்ஸ் லிமிடேஷன்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஏஎஸ்எம்இ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன் வருஷலையும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வருஷன்லையும் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா எக்ஸ்ட்ரா ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்படுறவங்க இந்த அடிஷ்னல் ரெஃபரன்ஸில் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரூல் நம்பர் டூ ரூல் நம்பர் டூ ஆஃப் ஜிடிஎன்டி என்ன சொல்லுது அப்படின
இது வந்து ஓல்டு மெத்தட் ஏன் இப்போ அது கொடுக்கறது கிடையாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேக்ஸிமம் மெட்ரிக் கண்டிஷனா எம் கொடுத்துருவோம் லீஸ்ட் மெட்ரிக் கண்டிஷனா எல் கொடுத்துருவோம் இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா வேற என்னவா இருக்கும் அது வந்து ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் மெட்ரிக் கண்டிஷன் தான் அப்போ அது கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்போ எம்ன்ற லெட்டரும் இல்லை எல்ன்ற லெட்டரும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் மெட்ரிக் கண்டிஷன் தான் ஓகேங்களா இப்போ டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரூல் நம்பர் டூ ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் சைஸ் தட் மீன்ஸ் ஆர் எஃப் எஸ் இஸ் டிஃபால்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் ஆல் ஜுமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்சஸ் பை ரூல் டூ அண்ட் ரெக்வர் நோ கால் அவுட் அது என்ன நோ கால் அவுட் என்ன அர்த்தம் இந்த ஆர் எஃப் எஸ் வேணும் அப்படின்றத நீங்க டிராயிங்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு தேவைன்னா எம்எம்சி எல்எம்சி மட்டும் தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்ப ரெண்டுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலன்னா இட் மீன்ஸ் தட் அது ஆர் எஃப் எஸ் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுது ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் சைஸ் சிம்பிளி மீன்ஸ் தட் வாட் எவர் ஜிடிஎன்டி கால் அவுட் யூ மேக் இட் கண்ட்ரோல் இன்டிபெண்ட்லி ஆஃப் த சைஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட் அதாவது பார்ட் சைஸ் என்ன சைஸ் இருந்தாலும் சரி டாலரன்ஸ் சைஸ் வந்து மாறாது இன்னும் சிம்பிளா சொல்ல போனா பார்த்தீங்கன்னா திஸ் மீன்ஸ் தட் இட் டஸ் நாட் மேட்டர் வாட் எவர் த சைஸ் இஸ் அட் லோ ஆர் ஹை லிமிட் ஆஃப் இட்ஸ் நோட்டட் டாலரன்ஸ் அண்ட் தட் த ஜொமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் லிமிட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் அதாவது ஹோல் சைஸோ அல்லது ஷேப்ட் சைஸோ டாலரன்ஸ் கத்த மாதிரி என்ன வேணா இருக்கலாம் பட் ஜொமெட்ரிக்கல் சைஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அது மாறாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இந்த ஆர் எஃப் எஸ் கண்டிஷன் வந்து எங்க யூஸ் பண்ண போறோம்னா எங்க வந்து கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் அதாவது டாலரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல இந்த ஆர் எஃப் எஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ரைட் இதை வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமா பாக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க ஹோல் சைஸ் டயாமீட்டர் எயிட் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்பண்டிகுலாரிட்டி ஆஃப் திஸ் ஹோல் கேன் வெரி டயாமீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டேக்டம் ஏ அப்படின்றத அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட் இங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மாடிஃபையருமே நம்மளுக்கு கொடுக்கல தட் மீன்ஸ் அப்ப என்ன அர்த்தம் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனும் கிடையாது லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷனும் கிடையாது ஒன்லி ஆர் எஃப் எஸ் தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ ஆஸ் பர் த ரூல் நம்பர் டூ பிரகாரம் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் சைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து செவன் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் என்ன சைஸ் ஒன்னா இருக்கலாம் எந்த சைஸ் இருந்தாலும் இந்த பர்பண்டி குளாரிட்டி டாலரன்ஸ் பாயிண்ட் டூ சேமா தான் இருக்கும் அது மாறாது அப்படிங்கறதா மீனிங் ஓகேங்களா த ஆக்சுவல் ஹோல் ஆக்சிஸ் இஸ் வித் இன் தி ஜொமெண்ட்ரிக் பர்பண்டி குளாரிட்டி டாலரன்ஸ் ஆஃப் 0.2 mm, no matter the size of hole. That is all. That is all important. Hole size is not the same thing. But the perpendicularity value is 0.2. If you know the perpendicularity value, the perpendicularity value is 0.2. If you know the size of hole, 7.9 mm, the perpendicularity tolerance is 0.2. 7.95, 8, 8.05, 8.1. What size of hole is the same? பர்பண்டிகுலாரிட்டி டாலரன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தான் இருக்குமே தவிர அது வேரியேஷன்ஸ் வராது அப்போ அந்த பர்பண்டிகுலாரிட்டி டாலரன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்படிங்கறதா இந்த ரூல் நம்பர் டூ ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஆர் எஃப் எஸ் என்ன மேக்ஸிமெட்ரிக் கண்டிஷன் என்ன ஜீரோ மேக்ஸிமெட்ரிக் கண்டிஷன் என்ன எல்எம்சி என்னன்றது டீட்டெயிலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கொண்டு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் அகெயின் இட்ஸ் அ ஹோல் ஹோல் டயாமீட்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இங்க பாருங்க மாடிஃபையர்ல எதுவுமே நான் கொடுக்கல இப்ப இந்த மாடிஃபையர் வந்து இது மாரி மாறுச்சுன்னா என்னென்ன எஃபெக்ட் வரும் என்ன விதமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த டிராயிங் கொடுக்குதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஓகேங்களா ரைட் இதுல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஆர் எஃப் எஸ் இப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா ஹோல் ஹோல் டயாமீட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்ல மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் எதுவுமே கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கலனா இட் இஸ் அ கண்டிஷன் ஆஃப் ஆர் எஃப் எஸ் அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட் இப்ப ஆர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் சைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ அப் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் வரைக்கும் இருந்தாலும் சரி இங்க பாருங்க பொசிஷன் டாலரன்ஸ் வந்து மாறல இந்த பொசிஷன் டாலரன்ஸ் வந்து எல்லா சைஸ் ஆஃப் ஹோல் வித்தின் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் வரைக்கும் சேமா தான் இருக்கு இதுதான் ஆர் எஃப் எஸ் சோ அது வந்து ஸ்ட்ரிக்டா அதாவது ஜொமெட்ரிக் டாலரன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்படின்ற அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் லீஸ்ட் ம
பொசிஷன் டாலரன்ஸும் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவும் உங்களுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூக்கு டீவியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது மீனிங் ஓகேங்களா திஸ் மீன்ஸ் தட் ஆஸ் த ஹோல் கெட்ஸ் லார்ஜர் இன் பொசிஷன் கெயின்ஸ் அடிஷனல் டாலரன்ஸ் சைஸ்லயும் டாலரன்ஸ் அடிஷனல் ஆகும் பொசிஷன்லயும் டாலரன்ஸ் உங்களுக்கு அடிஷன் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து இங்க ஃபிளக்சிபிலிட்டி இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப இதே மாதிரி தான் லீஸ்ட் மீட்டர் கண்டிஷனும் இதுவும் அதே தான் சொல்லுது திஸ் மீன்ஸ் தட் ஆஸ் த ஃபியூச்சர் டிபார்ட் ஃப்ரம் எல்எம்சி மோர் டாலரன்ஸ் இஸ் அலவுட் இங்க பாருங்க சேம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்லயும் லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்லயும் ஜோமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் வந்து டீவியேட் ஆகும் அக்கார்டிங் டு தி ஃபியூச்சர் சைஸ் இதுதான் மீனிங் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஜீரோ மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க பொசிஷன் டாலரன்ஸ் டையா ஜீரோ எம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஜீரோ கொடுத்துட்டு எம் கொடுத்தா அர்த்தம் இது வந்து ஜீரோ அட் எம்எம்சி ப்ரீவியஸா நம்ம என்ன பார்த்தோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சைஸ் இருக்கும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பொசிஷன் டாலரன்ஸ் இங்க என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் போது ஜீரோ தான் ஆரம்பிக்கும் பொசிஷன் டாலரன்ஸ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எவ்வளவு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பொசிஷன் டாலரன்ஸ் வந்து ஜீரோல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் ஜீரோ எம்எம்சி திஸ் மீன்ஸ் தட் ஆஸ் த ஃபியூச்சர் டிபார்ட் ஃப்ரம் தி எம்எம்சி அடிஷனல் டாலரன்ஸ் இஸ் கெயின்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ அதான் மீனிங் ஓகேங்களா ரைட் இப்ப எல்லாத்தையும் கம்பாரிசன் பண்ண உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து ஆர்எஃப்சி கண்டிஷன் ஃபியூச்சர் சைஸ் சேஞ்ச் ஆனாலும் பொசிஷன் டாலரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அது வந்து ஆர்எஃப்எஸ் அது எம்எம்சில பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் சைஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஜொமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும் அதே தான் எல்எம்சியும் ஜீரோ அட் எம்எம்சியும் அதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா இப்போ இத்தனை விதமான மெட்டீரியல் மாடிஃபை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்எஃப்எஸ் எம்எம்சி எல்எம்சி ஜீரோ அட் எம்எம்சி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுல எது எங்க எந்த சுச்சுவேஷன்ல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம தெரியணும் இல்லையா ஆர்எஃப்எஸ் என்பது மேக்சிமம் ப்ரெஸ் ஃபிட்ல யூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி எம்எம்சி கண்டிஷன் வந்து மேக்சிமம் எங்க யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் அப்ளிகேஷன் அதாவது எங்க கவர்மெண்ட் மோர் கிளியரன்ஸ் தேவைப்படுதோ அங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஜீரோ அட் எம்எம்சியும் மேக்சிமம் வந்து எம்எம்சி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ற இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்எம்சி வந்து மேக்சிமம் எங்க யூஸ் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த லொகேஷனல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது பொசிஷன் டாலரன்ஸ்ல மேக்சிமம் அது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த நாளில் எல்எம்சி வந்து காமனா யூஸ் பண்றது கிடையாது ஆர்எஃப்எஸ் வந்து மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணும் எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து அசம்பிளிஸ் வந்து வருதோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றது வந்து ஆர்எஃப்எஸ் கண்டிஷன் தான் ஓகேங்களா ரைட் சரி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள வர நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எந்த ஒரு டவுட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ல கொடுங்க ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் அண்ட் போனஸ் டாலரன்சஸ் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட இந்த மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் மேக்ஸ் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் எங்க கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஜோமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் வேல்யூ பக்கத்துல கொடுத்துருப்பாங்க அதே பாத்தீங்கன்னா டேட்டம் பக்கத்துலயும் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ இது ரெண்டு ஒன்னா ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஜொமெட்ரிக் டாலரன்ஸ் பக்கத்துல கொடுத்தா என்ன எஃபெக்ட் என்ன மீனிங் டேட்டம் பக்கத்துல கொடுத்தா என்ன எஃபெக்ட் என்ன மீனிங்ன்றது இனி ஒரு வீடியோக்கள்ல வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்